Essa carta que eu mando para você é uma forma que eu encontro de me comunicar com a Rose. Rose, eu sei que você está ouvindo. Tudo que aconteceu no nosso casamento foi culpa sua. Se eu fiz o que eu fiz, culpa tua. Tu sabe que eu sou um homem honesto, um homem sério, que nunca andei com esse tipo de coisa. Mas a culpa toda é sua, sim. Você merecia, sabe o quê? Ficar só. Sim, a gente terminou, você me botou pra fora de casa. Mas eu tô esperando suas desculpas, porque a culpa foi tua. Tudo isso aconteceu porque você é a culpada de tudo. Ah, Lucas Pontes, eu não vou falar meu nome, não. Tô morrendo de saudade da minha mulher, da Rose. Eu fiz uma coisa que não deveria ter feito por influências de amigo. Mas se eu fiz o que eu fiz, foi culpa da minha mulher. Cara, quando eu casei com a Rose, pense numa mulher fogosa. Uma mulher que tava no ponto toda hora. Se é que tu me entende. Na cama, a Rose sempre foi uma mulher que, ó... Oh, tudo que eu queria, eu tinha. Atenção... Uma mulher quente, uma mulher dengosa... Ah, Lucas, tudo que eu queria eu tinha. Mas a minha mulher, ela ficou fria demais comigo. Eu sou um cara... Que eu sou fogoso... E na minha casa tem que ter todo dia. Tem que ter sim. Oxe, eu casei foi pra isso, rapaz. Casei pra ter uma mulher à minha disposição. Sim, eu também tô à disposição dela... Não, se a minha mulher estiver doente, tudo bem, tá? Nada de massa funciona, mas eu queria todo dia. E a minha mulher começou a ficar fria. Começou a me rejeitar. Minha filha, hoje eu tô daquele jeito. Não, hoje não. Sim, menina. O que, que tem? Eu quero hoje não. Amanhã tem, né? Você vai pensar. No outro dia eu chegava lá, Lucas, e... Rose... Eu vou falar o nome dela nessa carta porque eu sei que ela tá te ouvindo. Essa carta é pra ela. Bora, fia. Não hum, quero não. E começou a me rejeitar. E quando acontecia, era um negócio mesmo sem graça, bicho. Eu pensei que tava ali afossado, sabe? Minha filha, tu não é assim não. Não, é porque eu não tô afim. Para de ser chato. Tu é demais. Homem, pra tudo nessa vida tem limite. que é todo dia. Não... E começou a me rejeitar, e começou a me deixar na mão. E quando acontecia, era aquela coisa mais sem graça do mundo. E eu fui ficando um homem depressivo. Na empresa que eu trabalho, de manhã cedo, na hora do café, ao meio-dia, na hora do almoço, os meninos se reúnem lá, Lucas, e começam a conversar, e, e começam a falar das coisas que fizeram com as mulheres deles. Aí eu ficava todo... Rapaz, ontem foi... Ei, bicho, eu tô casado com uma mulher que tá pra matar, ó. Ah, pra todo dia... E o outro falava, não, moço, minha mulher também lá em casa nega fogo, não. Minha baixinha ré lá é espoletada, é daquele jeito. E aí falava comigo, e tu? Eu digo, não, lá em casa também é quente. Mentira. Eu tava morrendo de inveja deles. Porque lá em casa não tinha nada disso. Não tinha, já teve, mas não tinha mais. Amigo velho, o negócio foi ficando feio de jeito, sabe? Uma vez por semana... Uma vez por mês, um mês sem nada, aí é demais. Pelo amor de Deus, e eu fiquei triste, cara, e não tinha negócio, não. E não é outro que ela tem na rua, não. Ah, porque a mulher parou de dar amor pra você, ela tem outro, tem não. Ela fez, foi esfriar mesmo. E eu cobrando, minha filha, tu vai me perder. Ah, vai embora se tu quiser, não tô nem aí, não. Comigo é assim, eu não tô mais afim. Menina, eu já tô velha, eu não tenho esse fogo mais, não. Vai caçar um pé de banana, diabo. Ela falava assim pra mim. Ela falava desse jeito, eu ficava triste. Até que um dia, Lucas Pontes, eu fui desabafar com um amigo que eu tenho, contar a minha situação. Eu digo, rapaz, eu... deixa eu te falar bem aqui, bicho. Não tá bom, não. E contei tudo pra ele. Ele disse, não, moço, larga de ser besta, homem. Tu já traiu tua mulher? Não, nunca traí, não. Tu é doido, né? Trai, não. Eu nunca traí a Rose, nunca. Não, moço, então, ó, tem outras formas de você... Ficar de boa, tal, sem trair tua mulher. Oxe, mas tu é doido, é? Como é isso? 
Cara, tem um site na internet que olha lá, bicho. Lá é um parque de diversão. Minha mulher não me quer, eu vou pra lá, moço. Lá tem tudo que tu quer, todo quanto é jeito, é só botar lá e pronto. E aí tu se vira só. Hum, rapaz, moço, isso não presta não. Moço, tô te falando, ó, oh, é melhor do que muita coisa por aí. Melhor do que você meter chifre na sua mulher. É melhor do que você andar por aí aprontando, gastando dinheiro. Riscoso pegar uma doença. Experimenta pra tu ver. Eu vou te mandar bem aqui no zap o link. E aí, Lucas, ele mandou um negócio de um link lá, um, um, uh, um negócio de um X não sei o que lá, mandou pra mim. E aí, eu ouvindo aquela situação toda que ele me contou, que disse que era bom, cliquei no link e abriu. Meu amigo Rei, quando abriu aquela página com aquela, aqueles vídeos, eu carente já com três meses sem nada, ah, meu amigo Rei, o corpo pegou fogo. Na hora que meu oi bateu naquela cena lá, pai... Eu disse, vixi... É, vou fazer o teste, né? Se é bom mesmo esse negócio aqui. Fiquei olhando lá, olhando. A papião é o cão, né, Lucas? Tu acredita que eu... Rapaz, achei bom. É, a mulher não me quer, eu vou me virar por aqui. E fui lá, olhando, tal, tá, aquele negócio. Rapaz... Aquele diabo a vicia a gente, moço. Era isso que eu não sabia, que viciava. Ah, mas todo dia eu ia pro banheiro. Tá bom, vou pular essa parte aqui. E comecei, amigo Lucas, a, a, sabe, a me virar. E a minha mulher começou a desconfiar porque eu não dei mais pressão nela. Todo dia, meu amigo, era briga. Eu, sabe, minha filha, embora. Tu tá morta, é? Hum. E eu parei de ir atrás dela. E ela começou a... O que é que tu tem, menino? Tu nunca mais rei a tentar aqui? Ah, bichinho, se eu descobrir que tu arrumou rapariga da rua, eu te mato, viu? Hum, menina, fica na tua. Tu acha que eu tenho coragem de trair? Tem não, eu sei que tu não é doido. Hum, rapaz, Lucas, eu nem aí pra ela mais. Rapaz, comecei, sabe, a... A ficar viciado naquele trem. E lá tinha tudo que eu queria. Eu só botava lá e pesquisava e via. E olha, desse jeito, daquela... Rapaz, e loira e morena. Viciei de um jeito que eu não quis mais saber da minha mulher. Tanto faz. Ah, não quer, não quer. Pronto. E comecei a... Sabe? Amigo Lucas, mas aconteceu uma coisa que... Ah, amigo, aconteceu uma coisa. A minha mulher... Ela se banhou, se ajeitou toda pra ir na casa da mãe dela, que tinha o um negócio de uma janta lá. Eu falei, vai, minha filha, eu não vou não. Ah, fiquei na intenção. Quando ela sair, aí a casa é toda minha. E aí, amiga, ela foi... Se jantar na casa da mãe dela, eu fiquei na casa sozinho. Tranquei as portas, tudo bonitinho, fiquei de boa. Eu sempre costumo ver os meus conteúdos adultos no meu celular. Mas como ela tinha saído, a casa estava só. Eu fiquei à vontade para colocar na minha Smart TV na sala. As TV zona grande, 50 polegadas. Eu digo, não, aqui a gente vê melhor. Aqui dá para ver melhor as coisas. E aí coloquei lá, escolhi o que eu queria. Fiquei de boa, fiquei à vontade. Como eu estava em casa só, eu, eu fiquei, sabe, sem nada. Sentado no sofá da sala. Amigo, velho, eu comecei a me... Tá bom, tá bom. E... À vontade, viajando. Só que eu não esperava, cara, minha mulher voltar. Ela não foi pra casa da mãe dela. Ela já tinha desconfiado que eu estava praticando esse tipo de coisa. E ela tinha a chave reserva. Abriu devagarinho a porta. Quando abriu a porta, ela se deparou com aquela cena. Eu pelado no sofá, a televisão ligada e aquelas imagens passando. Ah, seu ceboso! Ah, seu desgraçado! Eu sabia que uma hora eu pegava... Eu, eu sabia! Rose, pelo amor de Deus, não é nada disso que tu tá pensando, não. Eu tô, eu, isso aqui é um comercial. Entrou sem eu perceber. Eu, eu, eu tava assistindo no um filme. Que um filme o quê? Seu, seu doente... Seu ceboso Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa, rapaz? 
Você é casado, você tem uma mulher em casa, mas meu amor, você, ah, não quero saber. A partir de hoje, você não é mais meu marido, vai embora dessa casa. Eu tentei me explicar ainda, Lucas. Eu tentei explicar a situação, meu amor, entenda. A culpa é sua. Ah, ainda quer botar a culpa na, em mim? Eu sou a culpada dessa tua pouca vergonha? Eu devia ter afilmado pra jogar no WhatsApp pra todo mundo ver o ceboso que você é. Seu imundo, vai embora dessa casa agora! Não teve jeito não, Lucas Pontes. Não teve conversa. Ela me botou pra fora de casa. Ela não entendeu a minha carência, Lucas. Não entendeu. Me colocou pra fora de casa, amigo, e eu saí de casa sem carregar nada, sabe? Mas a culpa toda é de quem? É tua, Rose. A culpa é tua, que sempre me deixava na mão. Tu sabe que eu sou homem e nunca fiz esse tipo de coisa. E além do mais, eu não traí você. Ela disse que é traição, Lucas. Ela disse que segundo a Bíblia, você viu, imaginou, traiu. Ela, ela falou isso pra mim. Mas a culpa é dela, cara. Bicho, eu nunca tinha feito isso. Por influência de amigo, fui lá fazer o teste, gostei e viciei. Isso é uma doença, sim, eu sei. Mas cara, se eu tivesse uma mulher me dando carinho todo dia, tu acha que eu iria fazer esse tipo de coisa? Nunca na minha vida. Eu fui por carência, por fome. E lá é um prato cheio pra quem tá precisando. Não aconselho ninguém, não quero influenciar ninguém aí pra lá, porque é um caminho sem volta. É igual droga. Vicia e tu se acaba lá. Era lá que eu descarregava minhas energias, era lá que eu tirava minha carência e a minha mulher não entendeu. Cara, eu, eu simplesmente esfriei pra ela, eu não queria mais saber dela. Ela tava fria comigo e eu fria com ela, eu ratinho o que eu queria. Ela me botou pra fora de casa e contou tudo pra mãe dela. A mãe dela tem a boca do tamanho da boca do cão. Já contou pra todo mundo, falou tudo. Bicho, eu tô pra morrer de vergonha. Tu pensa que eu saio na rua? Saio nada. Tá me fazendo vergonha essa mulher. Mas mesmo assim eu amo ela ainda. Gosto dela. Eu acredito que foi uma fase ruim que aconteceu no nosso casamento que não soubemos resolver. Rose, tu me botou pra fora de casa. Mas você tá errada. Eu sou homem. E eu precisava dos seus carinhos e você me rejeitava. Era você que tava fria comigo. Por isso que eu fiz esse tipo de coisa. Eu te peço perdão, meu amor. Eu te peço perdão. Eu, 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 eu vou te pedir perdão. Eu mesmo sem estar errado. Porque errado é você nessa história. Que não me dava carinho e atenção. Me deixou na mão. E quando eu falo na mão, é na mão de verdade. Viu, Lucas? Hum, tá bom. Pelo amor de Deus. Bora ajeitar nossa vida. Bora ajeitar o nosso casamento. Deixa eu voltar pra casa. Eu prometo que eu vou... Eu vou parar com essas práticas. Mas você também tem que prometer que vai ser uma mulher mais fogosa. Parar de ser essa geladeira, esse gelo todo. Eu não vou mentir, eu te amo, Rose. Eu te amo e tô com saudade de você. Bora fazer as pazes. Esqueça o que aconteceu. A gente muda de cidade se for preciso. Porque tua mãe, essa linguaruda, linguaruda contou pra todo mundo. Eu tô com vergonha, sim. Admito que errei. Mas quem nunca errou nessa vida? Deixa eu voltar pra casa. Bora se entender. Eu te amo, Rose. Bora esquentar o nosso casamento e... Bora botar uma pedra em cima desse assunto. Pelo amor de Deus. Se você deixar eu voltar pra casa, eu não vou mais fazer isso, não. Eu fiz por carência, Rose. Eu te amo, meu amor. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ô Lucas, bom dia, tudo bem? E Lucas, isso aí é ser vergonha desse homem, Lucas. Não existe mulher fria, não. Existe homem sem carinho. É isso que existe. Tá? Tchau, obrigado. Bom dia, Lucas Ponte. Rapaz, 
Pião aí tá numa situação cruel, viu? Eu ando assistindo aí um X-vídeo aí, minha mulher não briga não. Ainda falo pra ela, rapaz, tô assistindo aqui umas copas depois nós fazer. Com as pontes, o conselho de dor, assiste. É bom, homem, cada filme, cada moreno e louco. Lucas, bom dia. Fala pra esse cara, ele tá sendo é corno. Isso é a história dessa mulher. Ela tá fazendo amor é com outro homem. Ele é corno, viu? Fala. Bom dia, Lucas. Rapaz, a culpa de tudo é essa tal de rosa aí, viu? Deixa o cara na carência. Aí o cara foi procurar outra coisa. E tem mulher que, quando tá namorando, é um fogo danado. Quando casa, fica fria. O culpado é ela. Você ir lá arrumava outro. Outra que tem fogo. Não essas frientas, é. Oi, Lucas Ponte. Bom dia. E, Lucas Ponte, eu já vi separação de, de vários motivos. Agora, por quê? De X vídeo. Essa é a primeira. Ah, Lucas Ponte, os dois aí tá, sei lá, que tem boca tem fome, né, Lucas? Se a mulher teu marido não dá assistência, passa três meses sem sair, sem ficar com ele, o que é que ela queria? Eu deve agradecer que ele não foi procurar mais na rua, né? Ele se satisfez da melhor forma, né? Sozinho, não foi contra a mulher. Essa mulher largou o marido dela por besteira dela. Pois é, ele disse que ele nunca tinha feito esse tipo de coisa. Por carência e influência dos amigos, ele achou esse trem lá, hein? O cara não pode nem bater mais... <risos> Ah, cuidado com os seus áudios, por favor. Na minha opinião, a Rosa é errada mesmo. Ela é culpada, porque Olha. ela sempre estava te rejeitando. Aí, quando ela viu essa situação aí, ela achou ruim. Então, ela é errada. Sinto muito. Ela disse que ele é um doente, um ceboso, um homem que não tem caráter. Ela escolhe a boa, ele. Essa mulher é boba, Lucas. Tinha pulado pra cima. Oi? E aí, a desgrama ia acontecer logo, tudo de uma vez. Rapaz, bicho, botou ele pra fora de casa. Ele quer voltar, mas disse que a culpa foi dela. Oi, Luca, bom dia. Rosimeira aqui de Brasil Novo. Lucas, se ela já tava fria com ele, que nem ele tá falando, imagine depois dela ter pegado ele assistindo esse trem. Aí que lascou tudo mesmo. É, meu irmão. Lamento, viu? Se ela voltar pra você, vai ser pior. Ele disse que é que nem droga, disse que vicia esse negócio. Rapaz, meu... Bandido, Luca, é mentira, Luca. Esses bandidos só querem enganar os pessoal, eles não mudam, não. É um também que diz que mudava e tá, tá virando satanás de novo, ó. Uh, eles não mudam, não, é só papo. Tem que se iludir, não, com essas coisas que dizem que papo e que é só, é só no começo, no fim, que coisa mostra nas, as pontas. Então, pai. Ei, Lucas, é, essa mulher não gosta desse cara, né? Nós, como homens, isso daí é uma necessidade pra nós, né? Pra mulher, tanto faz, mas pro homem é uma necessidade, então ela não gosta dele. Né? Mulher é a minha, que me pega em qualquer lugar. Põe essa porra pra fora aí, ela fala. Que tá é assim. Rapaz, <risos> dia. Ô, Lucas, bom dia. Não ia nem comentar, mas vendo esse monte de homem aí só discriminando as mulheres, aí fica inviável, né? Bando de homem safado que fica aí nessas pornografias, no celular, e acha que a mulher tem que estar tá 100% todo o tempo. Eles às vezes deixam a desejar, não é só usar não, tem que cuidar também. Aí deixa a mulher de lado, não cuida da saúde, não cuida de nada da mulher. E aí fica aí denegrindo a imagem da mulher e caçando justificativa para safadeza em rede social. Safadeza, né, amigo? É, Lucas. Bom dia. Sendo assim, né, se for desse jeito mesmo, a Rose tá errada, né? Mas tem aquele ditado, que não dá assistência, abre concorrência. O que você que acha? Você acha que é errado é a mulher ou é o homem? Ele disse que ela não estava dando carinho, por isso que ele fez isso. E aí ela disse que ele não tinha necessidade para isso, mas ele fala que ela não estava chegando junto. E agora? Bom dia, Lucas Ponte. Bom dia, Lucas Ponte. Rapaz, eu acho é bem feito para ela, sabe? Porque se ela tivesse, tado, se ela tivesse dando a, a atenção que ele queria, ele não estaria assistindo essas coisas aí, não. E pra mim isso não é uma traição, não. Isso é, é, isso é simplesmente um vídeo que passa na, na TV e pronto. Beijo das mulheres que acham que isso é traição. Ah, oi, viu? Bom dia, meu amigo Lucas. Lucas, diz pra ela que a única amante que o homem leva pra vida toda é a Maria 5. Eu não sei. É uma amante. Até pra homem fiel, ela é uma amante que vai pro resto da vida, entendeu? Ela não deu assistência pro rapaz. O rapaz ainda fez, foi pouco. Se fosse outro dia, era porteiro ou coisa pior. Ele tá sendo é muito bom pra ela ainda. 
tolerando tudo isso? Ei, Lucas, eu não queria pegar meu marido, era com outra mulher, mas vendo o vídeo, eu tô nem aí, ele que mate o fogo dele, na, no dia que eu não tô pronta pra ele, que ele mate o fogo dele com os vídeos. Olha aí, viu? Essa mulher bem que entende o negócio. Rose, Rose, deixa o cara bater a Maria assim com o dedo, Rose. Metra... Gente, ele falou isso tudo, mas eu não entendi o que, que ele tava fazendo vendo esses vídeos. Será que ela zangou só porque ele tava assistindo esses vídeos? É, Lucas Ponte, bom dia. Se o homem faz isso, se o homem tá fazendo isso, é porque a mulher não tá dando assistência dentro de casa. Se ela acha que é uma traição assistir um vídeo ou outras coisas, ele tá certo, ele tá errado não. Se meu marido quer assistir, eu acho que é bom pra ter coisas novas no outro dia. Então se ela tá rejeitando ele, com certeza tem outro. Porque uma mulher não rejeita seu marido, não. Por isso, mais antes ela assistir vídeo em casa do que procurar na rua. E aí, se fosse seu marido, você deixaria ficar de boa ou não? Lucas, o conselho que eu tenho que dar pra ele é assim. Ele acha que a vida de, de casamento é vida de, de sexualidade? Não, não é só viver de sexo, não. Ou acha que ele tá vivendo num mundo de fantasias, na fantasia do sexo. Tá doido? É hum. Casamento não é isso, não. Casamento é amar e cuidar. Dá. E o que ela falou sobre a Bíblia tá certo. Tá certinho. E aí? O que é que você faria se fosse você? Deixa eu botar o áudio do Felipe Adams aqui. Ele tá lá em Vitória. Alô, Felipe. Grande jornalista, grande apresentador. Ele mandou o áudio dele aqui. Deixa eu ver a opinião do Felipe aqui. O que que ele... Vai lá, Felipe. Rapaz, mano, eu não vou te mentir, não. Eu acho que falta um pouco de criatividade aí desse casal. Se a mulher é uma geladeira, o cara tem que conversar com ela. Falar, olha, amor, não tá bom e tal, entendeu? Abrir o jogo pra ela. E a mulher, ela tem que também fazer ali algumas coisas diferentes pro cara, né? Apagar ali o fogo que tem peão, igual eu, que é ave maria é demais fogo. E esse negócio de x-vídeo aí não tem nada a ver, não. O homem assiste mesmo, não dá em nada isso aí, não. Não é, não é traição, não. Ah, trai um pensamento, mentira. Se, 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 se a gente for pro inferno porque pensa as coisas, não vai se salvar um. Assistir vídeo mesmo. Então.